mzinga hapa aina tatu tuna mzinga ya loko hive nandi loko hive na tuna kenya top bar hive ile ndevu na tuna ya kisasa inaitwa langstos eh uh, ya langstos ina sehemu mbili tuna ya bruta chemba ya chini uh, na tuna, na tuna uh, super chemba ya juu sasa hapa katikati huwa tunaweka wire inaitwa phoenix bruta hii phoenix bruta hii bruta chemba inakaa familia yote tatu tuna queen tuna tons na workers kwa hivyo hii waka hii excluder wire ina ina separate the workers ndio inatengeneza asali inaenda juu tuna pass kwa ya super chamber na tuna pass katika bruta chamber hiyo sote familia inaweka chini hata chini inakuwa na asali lakini yao ya kutumia lakini ya juu hii hii workers wa ina penetrate inaenda juu kuweka asali kisha weka hakuna ile itaenda kutestroy asali itakaa hapo bila sababu tuonzi ni kubwa kwa hiyo waya inapita queen na ni workers pekee queen ni kubwa iwes naye queen inakuwa fertilized once katika maisha yake for four to five years na ina hold ile mbeku ya uzazi pumps katika tuna mfuko special katika queen wakati inaanza huwa sasa kutokea hapo inakuwa le, le, le fertilizer na, na e, tons nane katika hewa na inarudi kwa hai paka life span yake yote for four to five years bila kuwa fertilizer mara nyingine inakuwa tu fertilizer once per life span alafu ukiangalia ile kom wakati inaanza kutoa mayai daily kama 1500 Eh, ukiona queen yani waka, ile ile nyuki ndogo kwa com ndio workers hiyo inakuwa fertilize yani yenyewe ina fertilize wakati hii inatoka na ukiona ile kubwa ni drones hiyo imetoka and fertilize hiyo unaweza kusikaunde kwa uh, honeycomb hiyo inakuwa chache sana sile inakuwa and fertilize hiyo eh, drone ndio ndume sana na hiyo wakazi ndio kike ya kufanya kazi yote drone then and the security ya kugadi hapo ili isilete shida eh ndio inakuwa security ya queen security ya hayo na kila wamejikuwa hapa twende juu kule ni kuonyesha hayo kusingine kusiko juu hii hey, Kenya Tobo hai top hai na hii ndio nandi loko hai nilikuwa na sileta hapa kutokea 1991 nilikuwa nafanya kazi katika forest na hii ni shingine Kenya Dubai ana vile tunakaa alafu tuna long shot pale nataka tufike hapo Hii ni lungs of the hive. Nimesereze juu kwa hapo juu. Inafanya mzuri isifikie na maji. Jaribu kuweka mabati mengine kwa kusuia bua juu. Ili tuna uh, super chamber, tuna brooder. Kile mbasa hii kiweka asali unaipata. Hakuna ile ya kukula. Inakaa hivyo. Na hii sasa This is the Kaliandra trees. Hii Kaliandra hii flowers inatoka. Inachukua chakula ya peas. Ndio huwa zinatoa hiyo maji. Zina flower throughout the other dry season. Hiyo zinatoa tu maua. Na maua sasa ndio vyakula vya samaki hapo kwa wingi. Kwa hivyo uzuri wa nyuki haina gharama mingi kuhusu chakula. Gharama tu ini bodi ni kutengeza hai. Ovia tengeza hai no ipe space apiari. Inakuwa umeimaliza mambo yake. Alafu inataka iwekee fence. Inataka ikae katika delta. Huko nje haiwezi pika moto sababu inajua hata nayo ime 
kuwa mkimbizi nje lakini ukiwa hapa inajua uko katika directory yao na tena si mbaya ile nyuki sana zinalete mashita ni zile nyuki asichakuwa temu sasa kama hizi nyuki sana yetanga shida ni zile zinakuanga zimechoma ziko zimehang kwa shrubs huko nje nakutana na ngombe nakutana na watu lakini hii tangu nianze kuweka hii kazi nilianza samaki nikaanza hii 1991 na nikawa naendelea na kazi wakati nilitaa 1994 nikaja ku enlarge the project nimekuwa hapa na watu wengi tulikuwa na tisi eh pale sangui kakameka ya alipanda hii miti hapa kwa hii project tulikuwa na OSPT hii miti hata tuna miti mingi nimepasua mbao hapa na songeja tu hives na weka mashine na pasua tena surudisha hizi hazina shida nyoki tu ni chakula na saidia mambo ya ya fees mambo ya chakula na enikai jua kulima wengi sababu vitu vingine kama samaki na karama sababu ya kununua chakula monitoring lakini ni self security hakuna moto atwizi wa nyoki kwetu huko hiyo sasa yenyewe ni zafi kabisa ndio project moja rais sana katika project zote na labda tu tueleze ni aina gani ya, ya nyuki unavuka ah na nafuka nyuki isi tuko na nyuki mara karibu mara ngapi mara tuna stingless pea iko group sita hizo sina eh yeah. inakuanga group sita tuko paka kuenda sasa hizi nyingine kubwa yeah. lakini hizi aina ya peas ya nyuki nilikuwa na technicians watala mkatika bike hotel yeah. na mashirika hanikea mashirika na western union wale wana deal na nyuki uh -huh. Technician alisema all over the world there is no stingless bee. Kutoa tu the the smallest stingless bee. Lakini hii zingine muta zikutanganya atanafuka sila as as sting mtu. Eh. Na nyuki inajua nyumba yake. Sasa vile hii simekaa tatu hivi. Nyuki ya hapa. Every hive has a smell. The queen has a different smell of the family. Bila okay. sabuni ziko Rexona, Life Boy. Yeah. Ikitoka tu huko ikija. Yeah. Ikiingia ikipotea ingia hai wengine yeah. hapo tayari ni vita. Okay. Imekuwa lost. Yeah. Na haiwezi kuwa lost. Hiyo inakaa kama kama spark. Wakati inatembei wakifika hapa hiyo spark ya perfume yake na ifuta inaingia nyumba. Okay. Hii haingii hivi. Yeah. Asiingiani kwa kila nyumba iko queen iko na smell yake ya kufuta watu wake okay. ya kufanya kazi na watu wake yeah. na labda tu tuambie kwa hive moja tunaweka nyuki kiasi gani ah uh, hive, hive moja yeah. ikuwa sasa imekuwa majua nataka yeah. iwe na 60 eh, families yani koloni moja ina ina pepper 60000 piece sasa hapo ni queen wangapi drones wangapi na inakuwa tu na queen moja eh yeah. tuonzi inakuwa ile aina ya sabu lakini wakas ndio wengi okay. eh lakini queen moja yeah. na kisenzi siku moja queen alafta amekufa amepotea tuna yeah. raise one of the workers tunaanza yeah. kumlisha queen ana chakula yake pale tuna royal jelly hani yeah. ile sisi huwa ile inakuliwa na wase wale ma ma wafalme ile tuna wanasikia anga royal chain hiyo ni hani ile nyuki zinaijua kwa hayo zinalishanga the, the queen ai ai issue na hani ile ordinary hii inaitwa royal jelly hani ndio special ya kulisha mama mwenyewe eh na mama mwenyewe akitoka tu kwa hapo tayari nyuki hiyo zimeamba Eh. Hey. No ki happen ku ichika tu itoe. Kesho utakuta nyuki hapo litahama. 
najua papa mama ametoka simeli hiyo imetoka eh na labda tu iwapo unaweza tuelezea changamoto ambazo umepitia ama wakulima wa nyuki upitia katika ufukaji wao wa nyuki ah uh, mimi kama hapa tangu na ndina and one sijapata kwa changamoto au vita au kusumbua watu nimekaa mm. nayo yes. hata watu wa serikali walianza kuingia hapa watu hata ni pass walijua yes. hii ni kitu serikali imejua mm. serikali na itaji tufuke nyuki ni kitu kizuri yes. sasa watu wanajua tu ni kasi eh hey, wanafuka tu nyuki kama kilimo kingine cha kawaida yes. hey hata familia yote imejua hii ni rafiki nyuki ni rafiki eh kitu tu haitaki kelele haitaki kutupa mawe ndani yake hata kama ni wewe tu itakumaliza haichi mwenyewe lakini tu wanaitunza vile wanatunza kitu kingine vile wanatunza hata ngombe nyumba yeah na kama maybe kama tu unaweza tueleza jinsi ya kuvuna nyuki Ah uh, jinsi ya kuvuna nyuki nina habe sinkis overall na kuwa na smoke na kuwa na kisu ya kufunua na kuwa na kisu ya kukata asali na kuwa la kama iko nini sana fresh hata fresh nyuki kwa hivyo naende na huwa na fine watu wengi hata kama imelete shida katika nyumba najua hii manyumba zuri zuri nyuki inaendanga tu na kuingia muda na shindo atafanyaje huwa naitwa sana manyumba kubwa ina equipment zote kutokea bail overall gloves eh kambus na labda tu tuelezee nyuki huchukua muda gani ili kumachua Nyoki kwa majua inachukua 4 months. Na ikiwa new hive. Ikimaza 4 months hata iwajiri iende 6 months. Usiyairikishe. Iendelee ku develop. Inaenda ikiendelea ku develop. Na ikisha maliza kuchaza combs inaanza kuweka asali. Na kianza kuweka asali ina anda si mocha huku mwisho na huku mwisho kile huwa inafanya inaenda wakati mimi naenda kutoa ni wakati naifungua vile imeweka kama channels e, imejani kwa kila pa na toa do the majua uh, combs tena naifunika na rutisha ile combs nyingine empty wakati ukikata kuja yako hii mwezi ilikuwa huku na wakati na habisi unakata inaenda irudi wakati na irudi ya, ya safari ya pili ukienda hapo utakuta asali iko tayari tena huwa naangalia maua tuna miti kama crodon na kabos hizi nilikuwa natoa forest ingawa nimepasuliwa mingi Yesi ndio sign kama asali iko kiwana tu na hii meeting mingi na chaa nyoki nafanya boku kadi yuma huwa inaisha sio kwa hai sasa asali iko tayari na labda mtu hapa anaweza kosa maua ama miti ya kupea chakula eti ya kupeana chakula kwa nyuki anaweza uh, kama kwa kwetu yeah. kwetu kwa kuna shita hiyo shita iko kambani nilikaako sabo wildlife ni kwa kasi ya wildlife kwa kasi ya forest nienda ku train manyani hapo mtindo wa ndege kifika nakuta iko inji kabu hiyo na lete person au wanatengeza kapoki si wanaweka pale ya ya, ya, ya march maji wanaweka hata wanakoroka sukari nguru yeah. ili nakula sukari hiyo lakini kwetu hapa yeah. nyuki na yasaenda 6 km yeah. kutafuta chakula na irudi igenda over 6 km ndio inapotea lakini igenda 6 km eh, 
itaenda zifara kakameka tena inarudi hapa wakati najikua level ya juu inaenda tu tena inarudi na labda tu kwa kuhitimisha unaweza ambia unaweza ambia je yule mfukaji anaye anayefuka nyuki ama yule anayetaka kuanza ni ufukaji huu wa nyuki ah uh, mfukaji ndiye anataka kuanza ni kutafuta kwanza elimu kwa ile mtu amekaa hapo nayo jinsi anapata haibu na jinsi hiyo haibu inatengenezwa na jinsi atainisoli ile pia yake usiende tu weke haibu pia yako katika njia watu wanapita katika kelele kwa shule watu iko katika soko naweka msinga hapo takuwa me encourage hatari sana kwa hivyo ndio na sababu waende kwa ile mtu wako miaka na mimi kwanza nikifunzia forest nilikuwa sikayo msitu sehemu ya rift valley na kuru na ndio wote nimetembea naenda safari manyani na nilikuwa na wananga jinsi watu nilikuwa nimeokoka nyuki lakini nilikuwa na wananga jinsi inafuka kama hii loko hai tuna wale watu walikuwa na katanga miti kwa msitu naambia akichonga tano anipe mbili tatu yake kazi yangu ilikuwa ni transport nikalete mingi sana kufika kama meka ilikuanga kama ndoto kwa watu akamema sema hii sasa hii mtu amepepa kitu gani hakuwa na juanga ni kazi gani ya hiki sababu kwa maana hao wabaye ni kale jamii wakasema kitu kitafanya kumbuke kazi hii unafanya hii yotakuwa kila mwaka unapata tu bonus ya nyuki yani kuchalimia ujafanya ni poro weke nyuki ingi we kuangalia tu tayari iko unaanza kuuza pesa tunakumbuka hii pale ilitoa kazi hii ndio sababu nikawa ni courage na huwa naendelea kuambia watu nyuki si mbaya kuna kitu kizuri hata kukula ni hatari lakini kila kitu lazima upate jinsi jinsi utaifanya kila kazi yote ni nzuri lakini tafuta kwanza jinsi unaweza fanya eh hapana kuona tu fulani amefanya unakaa kando na unakaa karibu na yeye ukipatia kumuuliza wewe unaanza tu wakati naleta shida sasa unaanza kuona ulifanya kazi mbaya eh lakini kila kazi inataka mimi nataka masomo eh na labda ufukaji huu wa nyuki umekusaidia kivipi kwa maisha yako ah uh, ufukaji ya nyuki oh. nimefundisha mashule mengi ya seko hapa kutoka ziliko ikule kutoka humu ilumbu primary huko walikuwa nakuja na soma hapa tuna shule moja ilikuja hapa irumbi ile red tracing yao ile oh. nyuki ina mambo mbi, ka, mbili haitaki oh. smell Otoke tu kwa shambo na nuka na songa tu karibu vile ilikuwa inapita hapo haitaki kusikia smell mcha itakupira. Haitaki perfume ile ya harufu ile kali. Ina perfume yake itakupita. Eh sasa hiyo ndio vitu nataka usome ujue inahitaji nini. Eh ndio hiyo sasa nimesomesha watoto wengi hapa. Wengi wamebata elimu. Hata mtu akitaka tu kufanya masa hata ya samaki na nyuki tukikaa tu naye mzuri muonyeshe ile matiro niko nayo ya nyuki na samaki mambo ya samaki na certificate mingi ya jambo nimefanya nimekwambia ni kwa Uganda hivi tizi zote tizi nimekuwa na kuru nimekuwa na wakulima ya catfish propagation supukia ndio wakati nyingine walikuwa na kuja hapa naenda huko seminars ya hotel karibu royal yes na amazing zen nimekaa Sema na zote wote kameka hapa ilabu ta tunajaji ile sichaka lakini yote meka sema na skisumu national training nimefanya ya samaki nina elimu kitu tu sasa naomba hata kama ni serikali yetu watuunge mkono kama wakulima sababu mambo inatangazwa nzuri huko hata huwa tunakuwa na vikundi ikifika sehemu ya kutafuta kitu tuna wakati mama penina mkavana akiwa eh, asa ni eh, minister 
Wakini kaja and fisheries kakameka county. Alifika bomba yangu. Na tukaongea nae, commission akafika ka mbua ilikuwa menyesha lori ingine ilikuwa makuwa. Alikuwa nakuja, kakua amia hapo. Ya karudi. Lakini akajukua, kiti nzangu zota kikuwa njiani. Wakatu hita kwa ofisi. Kwa probi ndikule kwa BC. Ofisi ya hawa. Tukakaa jindu kwa pachiti. Chindu wa dasaidi wa kulima. Tuwele wale wanadili na hacharis. Official propagation, AI. Yo mambo ilizima, hakuna alipata hata kitu kumari. Kuongewa na ongewa mzuri. Lakini kifika utendaji, hakuna kutichochote unasaidi. Lakini kuelimu, kame nimepata. Wa exposure visit, wa menitembesha. Hatha juzi 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 juzi. Tumekuwa na farm Africa, tumekuwa na muzingi, tumekuwa hata dichusi, tumekuwa tutigoe fish farm hapo, boyani, tumekuwa malaba kariku trai kusindua mambo ya samaki na governor, tumekuwa na wali fish day malaba kwa Mr. Laban, juzi tumekuwa tena na mambo ya kisa kusindua na governor, juzi la saladi. Kwa hivyo, kazi hiyo hote tinajua. Lekini na homba tu, gawa na nozusi yaki. Fuatia fisha liso, county. Tuna cooperative, hata mini member. Lekini sihoni usaidizi. Ingawa tu hile usaidizi tulitoka malawa, hile samaki nikuwa na mwanyesha mwanyo sa ikifundoni upewa. Ya kula wanaitaji, tufanya cost sharing. When we are Mbeku, while they are Mbeku, we are Mbeku. In Kilo 25, we are the ones who are using the pellets, fish feeds. 25,625 kg. So, when we are the ones who are using the pellets, we are the ones who are using the pellets. We are the ones who are using the pellets. It's not the ones who are using the pellets, but the ones Ni kazi nduri, hakuna kazi mbae na inikare jiwa kulima wafanya kazi hii. Ni kazi inalipa, kazi na mba. Na fikiri umewana hata sama. Sama kisiko. Hei. Labda tu mwisho uneza muimiza mkulima wa niyoyote ile. Wa inayote ile ya kilimo ni. Asa eneo hii na magaribi. Eneo hii na magaribi. Na yaza sema kuimisa. Tuyo watu wakufadhiria sana kazi fulani. Najua wakulima wengi tunaingia katika project fulani sababu tupate kitu haraka pate. Tuwana tuwa watu wana shirika limekoja ya samaki, nini? Naenda hapo. Wakiwana wakitimbo, wakiwana hupati, unakiva hapo. Lakini kila kitu ni kufumilia. Ni kuhimisa kila moja, hawe mfumilifu. Yes. Hey. Nimefanya hii kazi mingi wa inafanya, hata poultry inafanya. Kwa hivyo, ni kuhimisa tu kila moja, tuchipe, moyo. Tusiangalie sirikari, tusiangalie, yani, wanaifanya kama kazi yako, vile wanafuka ngombe, vile wanafuka kuku. Yani, ya kukuliba katika maishani yako na familia yako, na watafuraia katika mapato yenyewe. Lakini mamba ya soko, inatekemea saisi ya samaki. Mamba ya soko ya sali, hiko soko mingi. Sali ni tawa. Inatipu mamba mingi zana kupitia matakitari, wanamikisi matawa mbali mbali. Inapungusa ukali ya magonja makali kama alizas. Magonja mingi zana. Hada wa isi tumeshukuru kuwa nawe. Ya sali. Sande, imefurai zana. Kwa hivyo mtasamaji tumeshukuru kuwa nae wana Philip wambaye ni mkulima wa samaki na nyuki. Hadi wakati mwingine nimeshukuru kuwa nae nimekuwa wako mnyekenye edu. Asante.